El amor propio es la fuente de todos los amores y es el punto de partida de nuestra relación con los demás y con la vida de manera armoniosa. Bienvenidos a estos 30 minutos aquí en Salud en 30, de este, este lugar maravilloso. 30 minutos para reconectarnos con lo mejor de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Yo soy Raquel Gómez y esto es Salud en 30. Bienvenidos. Cuando hablamos de amor propio, inevitablemente estamos hablando de autoestima. Es ese sentimiento que cada uno de nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Cuando hacia nosotros mismos tenemos respeto, amor y consideración, claramente es exactamente el mismo sentimiento que le pedimos a los demás hacia nosotros. Piensa en lo siguiente. Eres el gerente de una compañía. Estás a cargo de ella pero no crees en ella. ¿Crees que siendo el gerente de tu propia vida y de tu propia empresa podrías progresar si no crees en ti? Te estarás preguntando, ¿y cómo sé si tengo un verdadero amor propio? Empecemos analizando ciertos cuidados básicos. Hay una señal clarísima de amor propio cuando empiezas a mirarte a ti mismo y a cuidar y a velar por tus necesidades básicas. Espacios agradables, tiempos para ti, momentos de pausa y de felicidad que puedas combinar con tu trabajo. Lo cierto es que, hablando de esas pausas, hay unos momentos de spa en donde queremos conectarnos con un espacio saludable de bienestar. Hay muchos truquitos que podemos aprender en un spa, pero también hay muchos trucos que saben algunas personas que nos enseñan cada día y que podemos disfrutar desde nuestras casas. Hola Raquel, hoy les quiero hablar sobre algunos consejitos para esos molestos dolores de los pies. Los pies es una articulación que soporta toda la carga de nuestro peso. Por eso, con frecuencia sufrimos de esos molestos dolores de los pies. Con mayor frecuencia, las mujeres tenemos esta tendencia de sufrir de dolores de los pies. ¿Por qué? Porque con nuestro calzado, con nuestra forma de caminar o por aquella ropa o manera de ejecutar la marcha, lleva a que los pies sufran de mayor cansancio que los hombres. Los consejos que les voy a dar a continuación los podemos realizar en nuestras casas y nos ayudará a mejorar esos molestos dolores y a sentirnos mucho más satisfechos en el momento de caminar o permanecer de pie. El primer consejo es hacer baños de contraste de agua tibia a un poco más caliente, obviamente evitando de que no podamos quemarnos y utilizando eh, sales marinas o de pronto plantas, ayudando de ciertas plantas como la canéndula, eso nos ayuda a mejorar nuestra irrigación sanguínea, produciendo una relajación en nuestra planta de los pies y mejorando a mover como toda esa parte tóxica de retención de líquido en nuestros pies. El segundo consejo es tocarnos nuestra planta de los pies, coger dedo a dedo, traccionarlo, masajearlo de arriba hacia abajo, moverlo en posiciones distintas, eso nos ayudará a que toda esa retención de líquido que se ocasiona en los metatarsos, en todos esos huesitos de los pies que se estancan, la circulación pueda llegar a fluir y usted mejorará el paso de su marcha y mejorará ese dolor incómodo que lo está atacando. El tercer consejo es vamos a utilizar una pelota donde vamos a ubicarlo en nuestra planta de los pies en ciertas zonas anatómicas como lo vamos a mostrar a continuación lo vamos a presionar durante 15 segundos eso nos va a ayudar a hacer un drenaje linfático que nos ayudará muchísimo a sentir más relajado y más descongestionado nuestra planta de los pies y podemos finalizar con una crema de su preferencia que puede ayudar a colocarse en la planta de los pies para mejorar esa irrigación sanguínea y usted pueda tener noches mucho más placenteras y mañanas mucho más energéticas para su trabajo. 
Espero que les haya gustado estos consejos. Sigan en Salud en 30. Nos vemos en una próxima oportunidad. El mejor amigo que tienes en el mundo eres tú mismo. Así que el amor propio, ese sentimiento de valoración que tengas hacia ti, siempre te dará la base fuerte para que puedas pensar en ti y voltear la mirada hacia ti. Como personal brander, yo tengo dos recomendaciones para que puedas realmente desarrollar el amor propio y aprender a valorarte. La primera es autoconocerte. Un paso fundamental, saber quién eres, saber quién eres tú, qué cosas te gustan, qué cosas realmente no harías, qué cosas te sirven y te motivan en la vida. También es muy importante que aprendas a autorreconocerte. En este autorreconocimiento es importante esta distinción. Muchas veces, les pongo el ejemplo, la gente aprende a autorreconocerse de manera positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva? Imaginémonos este caso. Estoy autorreconociéndome todo el tiempo de manera positiva. Me estoy dando cuenta que hoy me sentí bien, hoy me sentí animado, hoy de pronto me distraje, hoy estuve disperso, hoy estuve creativo, hoy tuve momentos interesantes de mí en que me valoré y me reconocí. El autorreconocimiento negativo es cuando yo me estoy dando cuenta de mí, pero me estoy criticando todo el tiempo. ¿Será que no lo hice bien? ¿Será que no me saludaron porque no les caigo bien? ¿Será que mi intervención no fue positiva? ¿Será que causó risa probablemente eso que dije en un momento determinado en una reunión? Esa duda permanente hace que flaquee claramente el sentimiento que tengo hacia mí. Es una energía que voy creando adentro y que la gente va notando en mi diario vivir. Así que priorizarte, darte cuenta de ti, regalarte espacios para ti, no es pecado. Recuerda, el amor propio no es egoísmo, es salud mental, emocional. Es dedicarte tiempo para ti, buscar esos espacios, vivir en armonía y en equilibrio, como te estamos invitando hoy, desde Salud en 30. Hay un espacio maravilloso para cuidar de nuestros dientes y velar siempre por nuestra sonrisa. Así que llegó el momento de reunirnos con nuestro odontólogo de cabecera, Jorge Hernán Izaza, que nos va a contar cómo mantener nuestra dentadura de la mejor manera y poder seguir sonriéndole a la vida todos los días. Hola Raquel, ¿cómo estás? De nuevo te saludo desde mi consultorio. El tema de hoy es un tema para mí bastante controversial. Primero porque soy profesor de eso, dicto cursos de eso, pero también veo que la palabra diseño de sonrisa está un poco mal usada. Hoy en día se habla en todos los medios, en mercadeo, en revistas, televisión del diseño de sonrisa y realmente uno ya viene diseñado, lo que uno hace es armonizar un poco la sonrisa de la persona, hacer que sea más pareja, que tenga dientes más bonitos, más blancos, etc. Muchas personas le preguntan a uno, doctor, ¿será que yo ya necesito un diseño de sonrisa? Entonces uno le dice, ¿por qué crees que necesitas un diseño de sonrisa? Y le dice, no, es que todo el mundo se lo hace, pero eso no es una razón para uno arreglarse los dientes. Yo siempre les digo, ¿tú estás conforme con la forma de tus dientes? ¿Tú crees que tus dientes son feos? Entonces muchos me dicen, no doctor, lo único es que los veo amarillos. Para eso existe un procedimiento que se llama blanqueamiento. Y hay dos tipos de blanqueamiento entre comillas, porque para los pacientes blanqueamiento es hacerse una limpieza, una profilaxis. Pero realmente si uno quiere que aclaren los dientes, que es mejor llamarlo aclaramiento, se utilizan algunos líquidos que no son invasivos, que no van a destruir la estructura del diente, pero que pueden generar algo de sensibilidad. Eso es un aclaramiento dental. Ahora, existe otro mito de las carillas o de los tratamientos eh, de diseño de sonrisa, que son unos más costosos, otros menos. Realmente ese no es el tema. 
lo importante es lo necesito. A veces con gran tristeza veo padres llevar niñas de 15, 16 años o inclusive a sus hijos para hacerse diseños de sonrisa y yo creo que si el odontólogo es ético no los debe hacer porque para empezar el código de ética odontológica prohíbe hacer procedimientos invasivos a no ser que sea por algún eh, o alguna necesidad o alguna patología como la caries etcétera en un menor de edad y es muy triste ver niñas de 14 15 años ya con carillas en sus dientes y desgraciadamente algunos colegas hacen preparaciones en los dientes con fresa y este tejido ya no se recupera jamás. Entonces yo siempre les recomiendo a las personas, mira, hoy en día existen muchos materiales y existen muchas técnicas para hacer diseño de sonrisa. Existen materiales como la resina, que son composites o resinas de color blanco, algunos los quieren blancos, otros los quieren del color natural como lo llaman ellos, o sea los colores que tienen los dientes, simplemente quieren que sus dientes sean más parejos, otros quieren algo más definitivo, entonces se les hacen carillas en algo que se llama disilicato de litio, que es un tipo de vidrio que se coloca y se cementa sobre la estructura dentaria. A veces toca hacer desgastes en los dientes, pero esto ya es cuando es necesario. Sin embargo, desgraciadamente, muchos colegas hacen desgastes por la escuela a que pertenecen o porque piensan que es mejor desgastar y al gastar un diente, muchas veces para que se vea más lindo, esa estructura no se va a recuperar. Yo siempre le digo al paciente cuando llega así, ya no podemos hacer nada. Hay algunos que ya tienen preparaciones tan sumamente agresivas en sus dientes que terminan no en carillas, sino terminan es en coronas. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con este tipo de tratamientos. Y ojalá que no vayan a comprometer el periodonto. ¿Qué quiere decir eso? Que las carillas no sean sobre la encía. Porque muchas personas quieren que el diente salga desde la encía, entonces el odontólogo muchas veces no tiene problema en poner su material encima de la encía. ¿Quién lava eso y con qué lo puede lavar el paciente? Con nada. Entonces a futuro empiezan los problemas periodontales, pérdida de hueso y puede llegar el paciente a perder sus dientes por haber querido en una o dos años o tres años tener unos dientes muy lindos, entonces con esto a veces se ven es abusos, hay que saber quién lo hace, cómo lo hace, entonces espero les haya quedado claro, eh, me encanta volverlos a ver y espero que sigamos conectados en Salud en 30, también a ti Raquel, muchas gracias por invitarme de nuevo y bueno, espero verlos en otra ocasión. Muchas gracias, Jorge Hernán, por todos tus tips. Lo seguiremos. El mundo necesita que todos sonriamos más. Nosotros hagamos una pausa y ya regresamos con un espacio de felicidad. La familia y la educación son los pilares fundamentales para realmente empezar a construir nuestro amor propio. Los niños, nuestra casa, lo que les enseñamos es fundamental. Así haremos que sean unos adultos fuertes, mayores y que puedan contribuir al mundo. Aquí en Salud en 30 seguimos aprendiendo los mejores tips acerca de estimulación temprana. Adelante. Hola Raquel, hoy te saludo de nuevo desde Jim Borisalito. El día de hoy vamos a trabajar unos tips importantes para el desarrollo del proceso de control de esfínteres que tanto preocupa a las familias. Eh, les quiero contar desde nuestra experiencia que el proceso de control de esfínteres es un proceso que se da de manera natural en los niños, solamente que requiere de nuestro apoyo y de nuestra constancia. Un proceso de control de esfínteres normal se viene dando entre una y dos semanas máximo, siempre y cuando seamos constantes en este desarrollo. ¿Cómo arrancamos a hacerlo? Nuestra recomendación personal y profesional es 
no utilizar eh, esos pañales que son de quitar y poner, no, sino que si vamos a arrancar contra los tinteres, vamos a hacerlo de una vez pasando del pañal a la ropa interior. ¿sí? El pañal únicamente se va a poner en los momentos en los que el niño va a dormir. Si nos vamos a ir de paseo, si vamos a ir a hacer una vuelta al centro comercial, pues hay que correr el riesgo, preparar todo en el carro para que no tengamos accidentes de ningún tipo, llevar la vasenilla, ahora venden muchas vasenillas portátiles, utilícenlas, pero no frenemos el proceso por una salida o por un evento importante que tengamos. Entonces hay que tomar el tiempo, pensarlo muy bien y determinar de qué tiempo a qué tiempo lo vamos a hacer. Por otro lado, eh, hay que incentivar mucho a los niños, hay que hablarles mucho, se recomienda iniciar el proceso de control de estínteres una vez cumplidos los dos años. La idea es que ellos ya a los dos años, su cuerpo está preparado para hacer una flexión eh, pareja de sus dos piernas, es decir, puedan flexionar sus dos piernas al tiempo. Y por otro lado, porque cognitivamente ya están preparados para eso. ¿sí? Eh, una vez tengan cumplidos los dos años, como les venía contando, lo que vamos a hacer es empezar a contarles, crear un ambiente agradable, eh, mostrarles cuál es el lugar para hacerlo, comprar una vasenilla que a ellos les guste, involucrarlos en ese proceso, que ellos sean los que escojan eh, el vasito o la mica donde van a empezar a hacer sus necesidades, eh, mostrarles a través del ejemplo, si es niño pues con papá, si es niña con mamá, eh, ir juntos al baño, todo este tipo de cosas a través del ejemplo facilitan el proceso de aprendizaje. Por otro lado, eh, debemos eh, motivarlos sin estar premiando constantemente que lo hagan o que no lo hagan. ¿sí? No vamos a descalificarlos porque fallaron en los primeros intentos y tampoco vamos a exaltar demasiado lo que, lo que consiguieron porque entonces es condicionarlos a... Siempre van a estar en, en, en posición de recibir algo a cambio si lo hacen bien y si lo hacen mal, pues también podemos romper su corazón. Entonces no, no lo vamos a hacer de esa manera. Bueno, otra recomendación importante que quiero que tengan en cuenta es que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo y de aprendizaje. Nosotros estamos ahí para apoyarlo. Eh, quiero que tengan en cuenta también que el, el proceso en las niñas se da de manera más rápida y eficaz, en los niños tarda un poquito más, así que requieren un poco más de nuestra paciencia. Por otro lado, el chichi lo aprenden y lo controlan mucho más fácil que el popó, así que mucha calma y mucha paciencia con eso. Espero que les hayan gustado estos tips que trabajamos para el proceso del control de esfínteres en nuestros niños, mucha paciencia y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Salud en 30. ¡Chao! La primera aprobación que buscamos cuando somos niños es la de nuestros padres. Cuando nuestros padres nos reconocen, nos aprueban y nos valoran, empezamos a generar amor propio y pilares en nuestra vida. Y así podemos enfrentarla de una mejor manera. Llegó el momento de estar junto a Ani de Acevedo y sus mejores recomendaciones para criar a nuestros hijos. Aquí en Salud en 30. Hola Raquel, ¿cómo van todos tus televidentes? Aquí presente yo también y voy a hablar de aprender a decir no cuando toca. Eso no es nada fácil, todos queremos siempre decir sí para que la gente nos quiera, nadie nos desapruebe, pero resulta que a veces toca decir no porque hay cosas que son inaceptables, que uno no puede aceptar. Uno como papá, primero que todo, tiene que darle el ejemplo al hijo de cuándo se dice no. El niño, por ejemplo, no le puede pegar a su papá. Cualquier cosa y respeto o a su mamá, aunque tenga dos o tres años, tiene que decir uno no, eso no se hace y tener, no se hace, perdón, y tener una acción contundente después de la palabra no, para que el niño entienda que eso es un límite que se pone. El niño que ve al padre y a la madre decir no cuando toca y no todo el tiempo porque el sobre el uso del no termina porque al niño no le cree nada. Si el no no va acompañado de una acción limitante, contundente, el niño dice no, pues 
esa palabra no tiene significado y, y va a dejar de escucharle al padre y a la madre. Entonces, papá, es muy importante que usen el no, como les dije al principio, cuando toca para que su hijo tenga ese ejemplo y el día de mañana, cuando no quiera algo, cuando no quiera que alguien le haga daño o que él sienta que están violando su intimidad, aprenda a decir no y no que tenga miedo, que es algo grave, que tenga miedo de que la gente lo deje de querer o que no lo aprueben por decir no, no, uno tiene derecho a protegerse y el no es un freno que uno pone cuando puede pasar algo inadecuado y no tenemos que estar pendientes de la aprobación de los otros, nosotros mismos nos tenemos que querer a nosotros mismos, eso es lo más importante y el decir no cuando toca es una muestra de amor propio que tenemos que modelar los padres desde que son chiquitos hasta siempre y hay que decirle al niño, si alguien por ejemplo te llega a tocar en tus partes privadas tienes que decir que no y salir corriendo, no puedes permitir que eso pase, esos son los no que tenemos que decir en la vida para la protección de nuestros hijos. Bueno, fue un placer estar con todos ustedes hoy. Espero que sigamos conectados. Eh, mis redes sociales son en Instagram, aniacevedo16, y en Twitter, arroba aniacevedo. Y también, para aquellos de ustedes que quieran leer más sobre temas de crianza, les tengo el ABC de la crianza que salió el mes pasado. Y es un libro que ustedes pueden ir a referenciar en cualquier momento. Puede ser una consulta que hagan. Va por letras, es como un glosario. Entonces, un placer verlos, nos vemos pronto. Lo bueno siempre parece muy corto. Así nos pasa cuando estamos juntos aquí en Salud en 30. Hemos hablado estos 30 minutos acerca del amor hacia nosotros mismos. Hemos hecho todo una evaluación y una reflexión importante acerca de cómo reconocernos, cómo no estar viviendo en el pasado ni anticiparnos a los problemas, sino mirar el amor propio como una aventura que dura toda la vida. Siempre vamos a estar solos con nosotros mismos, así que es mejor que nos valoremos, nos queramos y nos sepamos cuidar y proteger. Hay tres recomendaciones que quiero dejarte para que recuerdes acerca del amor propio. Primero, reconocerte, valorarte. Y segundo, no olvides dejar esos espacios para ti. Dejar espacios que te llenen a ti la vida de manera personal y que puedan estar fortaleciendo ese amor y ese cuidado hacia ti. Es aprender a cuidarse. Y tercero, apréndete a rodear. Elige las personas que te rodean. Elige a esos interlocutores. Hay una frase que me encanta y es que las cinco personas que te rodean son las que marcan realmente tu camino y tu destino. Y también dicen mucho de tu decisión acerca del amor propio y de cómo te consideras hacia ti. Hemos llegado al final de nuestro programa, así que en estos 30 minutos espero que nos hayamos conectado con lo mejor de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Recuerden estar conectados con nosotros cada jueves, aquí, 30 minutos en Salud en 30, un espacio de bienestar hecho con todo el amor para ustedes. Y escribirnos a nuestras redes sociales, acuérdense del hashtag Salud en 30 o Canal Antiestrés. O también síganos a través de nuestras redes, arroba GH Raquel o Raquel Gómez H, o también por el canal Antiestrés. Mándenos sus ideas, sus comentarios, sus fotos, lo que les gustó de este programa. Estemos conectados. Y no olviden, aquí, Salud en 30, cada jueves estaremos conectados en un espacio de bienestar. Hasta pronto. <música>